అమీన్ ప్రార్థించేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడా సర్వశక్తి మంతుడా నా తండ్రి ఇదిగో ఉదయకాల సంబంధ ప్రభు మేమందరం ఇలా కూడు ఇచ్చిన అవకాశం కొరకు వందనాలు కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తున్నాం ప్రభు ఇదిగో దేవ ఎక్కడిద్దరు కూడి ఇందులో మధ్య ఉంటున్నావు ప్రభు మరి మంచి ఉదయం మా మధ్యలోకి వచ్చిన కొందనాలు ఈ కూడికి ఆశీర్వదించండి ఈ లైవ్ ద్వారా వింటున్న ప్రజలతో కూడా మాట్లాడండి ప్రభు ఇది నీ సన్నిధి మాకు ఇవ్వండి ప్రభు ఓ దేవ ఇదిగో కృప చూపు మనం పెడుకుంటాను ప్రభు ఓ దేవ మరి ఇదిగో మీరే మాకు సహాయం చేయండి ప్రభు నీ బిడ్డలు ఎక్కడెక్కడో ఉండి ఉంటా ఉన్నారు మీరు అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాను నీ వాక్యంతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాను ఓ ప్రభు ఇగో తండ్రి యొక్క మరి నెట్ ద్వారా ప్రభు ఓ దేవ మరి ఇగో తండ్రి టెక్నాలజీ ద్వారా ప్రభు ఓ దేవ యంత్రాలను వాడుకుని ప్రభు నీవి సహాయం చేయమని పెడుకుంటాను ప్రభు ఓ దేవ ఇదిగో తండ్రి ఎంతో ఇబ్బంది కలంగా ఉంది ప్రభు వాతావరణంలో ఎంతో తండ్రి భయంకరంగా ఉన్నాయి ప్రభు మీరే సాయం చేయమని కూడా ప్రభు ఓ దేవుని బిడ్డలు మీరే బాపరచండి ధరపరచిన మమ్మలను అభిషేకించిన మమ్మలను ఓ దేవ కూడికి మీకు చేతులకు అప్పగిస్తున్నాం ప్రభు ఆది నుంచి అంతవరకు జరిగించండి ప్రభు నీ నాయకత్వంలో జరుగును కదా ప్రభు మీకే సమర్పిస్తూ ప్రభు దేవ ప్రతి దెయ్యమును ఆటంకములను తీసుకురిదాత్మలను ప్రభు మరిగో మనుషుల ద్వారా పోలీసుల ద్వారా ఎవరి ద్వారా రాకుండా ఇస్తూ నామలు బంధించమే ప్రభు నువ్వే నన్ను నిన్ను స్థుతించడానికి వాక్యం వినడానికి సహవాసం చేయడానికి మా కృప నిమ్మను వేడుకుంటూ ప్రభు సమస్య నీకు అప్పగించుకుంటూ ప్రభు ఏసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థించుచున్నాము ఆమెన్ చిన్న కోరస్ పెడదాం అందరు కలిసి నలభై ఐదు పాట పడదాం ఏసు నాతో ఉంటే చాలు నాకి లోకంలో ఏది దీనం నన్ను నడిపే వెలుగు దీపం ఏసు నాతో ఉంటే చాలు నాకి లోకంలో ఏది అక్కడ లేదు ఏసు నాతో ఉంటే చాలు నాకి లోకంలో ఏది అక్కడ లేదు సత్యం నీవే నాయి కఠిన పిన జ్యోతిర్మయుడా నీవే సత్యం సర్వ సంపద నీవే నా సత్య వాక్యము నీవే నా చీకటి మాపిన జ్యోతిర్మయుడా 
ఒక మరి ప్రకటన అయిన తర్వాత నేను మెసేజ్లోకి వెళ్దాం మరి దయచేసి లైవ్లో ఉంటున్న వారందరూ కూడా మరి గమనించాలని కూర్చున్నాను మరి కొంచెం ఈ నెట్ కనెక్షన్ అవి కొంచెం లేట్ అయింది అందుకే మరి బాగా డిలే అయిపోయింది మీరు చాలా కాలం చాలా మెసేజ్లు పెడుతున్నారు చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు చాలా ఆతృతతో చూస్తూ ఉన్నారు మీరు మరి దేవుడు తప్పకుండా సహాయం చేస్తాడని నమ్ముతున్నాను మరి సమయంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరి మనవిని లేకపోతే యొక్క ప్రకటన విని మరి ఫాలో అవ్వాలని కోరుచున్నాను సాయంత్రం కూడా మనకు ఆరాధన ఉంటుంది మరి సాయంత్రం కూడా ఏడున్నరకు ఆరాధన ఉంటుంది ఖచ్చితంగా మరి లైవ్లో మీరు వినచ్చు మరి మధ్యాహ్న సమయంలో ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు దీవించిన గాక మరి సమయంలో సోదరుడు పోయచ్చు హెచ్చరిక థ్యాంక్ యూ బాష్ ప్రభని కృష్ణంలో కూడి వచ్చిన సోదరులకి నా వందలు తెలియజేస్తున్నాను అలాగే అలాగే లైవ్లో వింటున్న ప్రతి సహోదరులకి నా వందనం తెలియజేస్తున్నాను మనం దూరంగా ఉన్నా కానీ మన హృదయాల దగ్గరగా ఉన్నాయని నమ్ముతున్నాను అంటే మన మహిమ కలుగు గాక మరోసారి అందరికీ ప్రభు నిశ్చిస్తున్నారంటే నా వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ముఖ్యంగా ప్రకటనలు విన్నారు ఈ వారం మరి ఈ వారం లేకపోతే మరి ఫోర్టీన్త్ వరకు అంటున్నారు మార్చ్ ఏప్రిల్ ఫోర్టీన్త్ వరకు లాక్డౌన్ ఉంటుంది అంటున్నారు మరి అలా అయితే వచ్చే వారం అసలు యాక్చువల్గా మనకు లాడ్స్ అప్పుడు ప్రభురాత్రి భోజనం ఉంటుంది ఆన్లైన్ ఫీల్ ఉంటుంది అంటే ఇవన్నీ కూడా కొంచెం మిస్ అవుతాం ఇబ్బందిగా ఉంది కానీ మరి ఆన్లైన్ ఫ్లైర్ చేయండి అంటే ఆన్లైన్ ఫ్లైర్ మానొద్దు మరి ఖచ్చితంగా ఫ్రైడే నైట్ ఆన్లైన్ ఫ్లైర్ ఉంటుంది మేము ఇక్కడ చేస్తాం మీరు అక్కడ చేయండి మొన్న ఎలా చేస్తాం ఉపవాస ప్రార్థన అలా చేస్తాం ఆన్లైన్ ఫ్లైర్ శుక్రవారం మరి ఇక్కడ మేము ఎనిమిదిన్నర మేబీ నైన్ కల్లా స్టార్ట్ చేస్తాం లైవ్లో మీరు మాతో కనెక్ట్ అయ్యి మీ గృహాల్లో ఆన్లైన్ చేయండి మానొద్దు మనం ఏం మానొద్దు మీరు అందరూ కూడా లైవ్ ద్వారా కనెక్ట్ అవుతూ ఆన్లైన్ చేయాలని ప్రేమ మనం చేస్తున్నాను ఫ్రైడే అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి మరి అలాగే మండే రేపు లైవ్ ఉంటుంది మరి అలాగే మంగళవారం బుధవారం కంటిన్యూగా మ్యాక్సిమం నేను ప్రతి రోజు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఒక వన్ అవర్ అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి నేను మరి సిద్ధపడుతున్నాను దయచేసి నా కోసం ప్రార్థించిన దేవ చిత్తం అయితే మరి వీక్ అంతా మీటింగ్స్ ఉంటాయి లైవ్లో ఆ మీటింగ్స్లో మీరు పాల్గొని మీరు అందరూ కూడా వాక్యం విని బలపరచబడాలని కోరుతున్నాను మరి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అవకాశం ఉంది కనుక లైవ్లో మనం ఇలా చేసుకోగలుగుతున్నాం మరి నెక్స్ట్ ఇలా ఒత్తిడి వచ్చేటప్పుడు అన్ని సంఘాలు తెరిచే ఉంటాయి మసీదులు తెరిచే ఉంటాయి హిందూ దేవాలయాలు తెరిచే ఉంటాయి ఆల్ డినామినేషన్స్ అన్ని తెరిచే ఉంటాయి ఓన్లీ మందే లాక్డౌన్ అవుతుంది అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలని కోరుచున్నాను మందే లాక్ అవుతుంది అప్పుడు వీళ్ళందరూ బాగానే ఆరాధన చేసుకుంటారు బాగానే పాటలు పాడుకుంటారు మీటింగ్ లేకుంటారు మరి వాళ్ళంతా చాలా ఖుషిగా ఉంటారు ఆ టైంలో కేవలం మన చర్చలే మూతపడతాయి మెసేజ్లో ఇంకా చెప్పాలంటే వధు అచ్చేత మరి అప్పుడు లైవ్ ఉండదు అప్పుడు ఇలాంటివి ఏముండ ఇంకా మనకి మరి ఇప్పుడు ఉన్నాయి కనుక మనం ఇలా చేసుకోగలుగుతున్నాం 
అప్పుడు ఇంకా మనం మరి ప్రియమణితులు చాలా దీనికంటే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండబోతుంది అది మరి అందుకే దేవుడు ముందుగా మనకి ఒక ట్రైనింగ్లా తీస్తాడు దేవుడు దీన్ని ఒక సెక్షన్లా చేస్తున్నాడు దేవుడు దీన్ని అంచేత అందరూ గమనించి మీ జీవితాన్ని ప్రభు సమర్పించుకొని మరి కొంచెం సమయంలో సిద్ధపడాలి ఇంక ఇదే మంచి సమయం మనకి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సిద్ధపడాలని ప్రాంతం మనం చేస్తున్నాను మరి దేవుడు మీ అందరినీ దీవించిన కాక మరి వారంలో మీటింగ్స్కి ఆన్లైన్ అయితే అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వండి మరి అందరూ కూడా పాల్గొని లైవ్లో మరి దేవుడు మిమ్మల్ని అందరూ దీవించిన కాక అయితే లార్డ్ సఫర్ మాత్రం మరి నెక్స్ట్ వీక్ అనేది మరి ఏమో మన ప్రార్థనలు బట్టి ఉంటుంది ఒకవేళ ఏ కేసులు రాలేదనుకోండి పద్నాలుగు తర్వాత అయితే మరలా నెక్స్ట్ మనం కూడా వచ్చి వచ్చే వారం మళ్ళీ వచ్చే వారం లేదంటే మళ్ళీ అది మీ అంత ఉండొచ్చు లేకపోతే పోతుంది ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పి ఇప్పుడు మరి తప్పకుండా ఆర్థిక మాన్యం అనేది వచ్చేసింది ప్రపంచం అంతా బాగా వచ్చేసింది ఆ రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల కంటే ఎక్కువ నష్టం వచ్చేసింది ఇప్పుడు అసలు మూడో ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా ఎంత నష్టం ఉండదా అంత నష్టం వచ్చేసింది ఇప్పుడు అది ఆర్థిక మాన్యం ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది మరి ప్రా బైబిల్ చెప్పినట్లుగా ప్రవక్త చెప్పినట్లుగా ధాన్యాల గ్రంథంలో చెప్పినట్లుగా ఆర్థిక మాన్యం రావాలి అన్ని దేశాలు ఒకటి అవ్వాలి అన్ని ప్రభుత్వాలు ఒకటి అవ్వాలి ఒకే గవర్నమెంట్లోకి రావాలి వన్ వరల్డ్ రిలీజన్ రావాలి ఇవన్నీ రావాలని మనం ఇప్పటి నుంచే చెప్పుకుంటున్నాం అవి ఆల్రెడీ రావడానికి ఇంకా 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 తప్పనిసరి అనమాట ఖచ్చితంగా రావాల్సిందే ఇప్పుడు ఎందుకంటే అంతా ఆర్థిక మాన్యం వచ్చేసింది కనుక అంత ఒక బలిష్టమైన కుదుపు సంఘాన్ని కుదిపినప్పుడు మరి సంఘం మరలా ఆ యొక్క తాడు పూల్లోకి ప్రవేశిస్తాను బ్రహ్మగారు అన్నాడు ఆ మూడు ఏడుపులకు మనం ప్రవేశించాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు మనం పలకాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు మనం ఆ స్థానంలోకి రావాలని దేవుడు కోరుచున్నాడు అని చెప్పి అందరూ కూడా గమనించి మరి ప్రకటనలన్నీ ఫాలో అవ్వండి మరి ప్రార్థించిన అందరూ కూడా గాడ్స్ మరి చిన్న వాక్య భాగం చదువుకుందాం దయచేసి మరి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి మీ యొక్క పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని తెరిచి వాక్యమును చదవాలని కోరుతున్నానండి ఆది కాండము ఆది కాండము తొమ్మిదో అధ్యాయము ఎనిమిది నుంచి అవుతున్నాను మరియు దేవుడు నావాహు అతని కుమారులతో ఇదిగో నేను మీతోను మీ మీ తదనంతరం మీ సంతానంతోను మీతో కూడా ఉన్న ప్రతి జీవితోను పక్షులేమి పశువులేమి మీతో కూడా సమస్తమైన భుజంతువులేమి వాడలో నుండి బయటకు వచ్చిన సమస్త భూజంతులతోను నా నిబంధన స్థిరపరచున్నాను నేను నీతో నా నిబంధన స్థిరపరచదును సమస్త శరీరు ప్రవాహ జలముల వలన ఇకను లయపరచబడదు భూమిని నాశనం చేయటకు ఇక్కను జల ప్రవాహము కలగదని పలికెను మరి దేవుడు నాకును నీకు మీతో కూడా ఉన్న సమస్త జీవరాశులకును మధ్య నేను తరతరములకు ఏర్పరచున్న నిబంధనకు గుర్తి ఇదే మేఘములో నా ధనస్సును ఉంచి తిని అది నాకును భూమికి మధ్య నిబంధన గుర్తుగా ఉండును భూమిపైకి నేను మేఘమును రప్పించినప్పుడు నా ధనస్సు మేఘములో కనబడును అప్పుడు నాకును మీకు సమస్త జీవరాశులకు మధ్య నున్న నా నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుందును కాక సమస్త శరీరులను నాశనం చేయటకు అలాగూ ప్రవాహముగా నీళ్లు రావు ఆ ధనస్సు మేఘములో ఉండును నేను దాన్ని చూసి దేవునికి భూమి మీద ఉన్న సమస్య శరీరంలో ప్రాణంగల ప్రతిదానికి మధ్యలో ఉన్న నిత్య నిబంధనను జ్ఞాపకం చేసుకుందను మరి దేవుడు నాకును భూమి మీద ఉన్న సమస్య శరీరులకును మధ్య నేను స్థిరపరిచిన నిబంధన గుర్తు ఇదే అని నోవాహుతో చెప్పెను దేవుడు వాక్యం దీవించును గాక మరి అలాగే చిన్న వాక్యం చదువుకుందాం మత్తె సోత ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము 
మనందరు తెలిసిన వాక్యమే మత్తె సువార్త తిరునాలుగో అధ్యాయము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము ముప్పై ఏడో వచ్చినమండి నోవాహు దినములు ఎలా ఉండును మనుష్య కుమారుని రాకడయు అలాగే ఉండును దేవుడు వాక్యం కూడా దీవించును గాక ఆమె చిన్న ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు ఉన్న తండ్రి సర్వశక్తిమంతుడా ప్రభు ఇదిగో ఈ విధానం ఇలా కూడుకొడొచ్చిన అవకాశం కొరకు వందనాలు ప్రభు అమ్మ మధ్యలోకి రండి నువ్వే గొప్ప బదుకుడు అని మేము ఎరిగి ఉన్నాము ప్రభు నువ్వే మాకు బయలుపరుచుకోండి నువ్వే మాతో మాట్లాడిన ప్రభు మా హృదయాలను తెరవని వేడుకుంటున్నాను ప్రభు ఓ దేవా మీరే కృప చూపండి ప్రభు ప్రతి ఒక్కరి పేరుని అభిషేకం ఉంచండి ప్రభు ఓ దేవా నీ ఆపును కుమ్మరించండి ప్రభు ఓ మాకు భయపడి ఇవ్వండి ప్రభు మాకు బయలుపరచండి ప్రభు ఓ మాకు తీసుకురండి ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నం మీకు అనిపిస్తున్నాం ప్రభు అంతా నీ కంట్రోల్ లో ఉంచుకో ప్రభు ఓ ఈ లైవ్ కంట్రోల్ లో ఉంచుకో ప్రభు ఆ కనెక్షన్స్ అన్ని కంట్రోల్ లో ఉండును కాక దేవా మేమందరం నీ అభిషేకం కిందకు వస్తున్నాం ప్రభు ఓ నీ రక్తం కింద వస్తున్నాం ప్రభు కడుగు ప్రభు వాటిని మరిన సముద్రంలో పడవే ప్రభు ఓ ఈ రక్తం కింద గొప్ప సహవాసం అగ్రహించండి రక్తం కింద ఎటర్నల్ సెక్యూరిటీ అని చెప్పావు ప్రభు ఆ నిత్య భద్రత మాకు దయచే ప్రభు ఓ దేవా ఇదిగో తండ్రి ఆ గీత సాతనుడు దాటలేడు ప్రభు ఆ రక్తం మీద నీ కుటుంబాలని బిడ్డలను మమ్మల్ని సిద్ధపరచును ప్రభు ఓ దాయమని వేడుకున్నాను ప్రభు ఈ మధ్యాహ్నం గొప్ప సహవాసం మాకు అనుగ్రహించమని అందరితో మాతో మాట్లాడు ప్రభు ఓ నీ అభిషేక మాకే ప్రభు నీకే సమర్పిస్తూ దేవా యేసు క్రీస్తు నామని ప్రార్థించున్నాము అమెన్ ప్రభు నిశ్చిస్తున్నామని మహిమ కాలు మరి మధ్యాహ్న సమయంలో మరి ఉదయకాల సమయంలో చిన్న వాక్య భాగాన్ని చదువుకుందాం చదువుకున్నాం మనం ఒక చిన్న అంశాన్ని మీకు మీతో పంచుకోవాలని నష్టపడుతున్నాను ఆల్రెడీ మరి చాలా సార్లు మనం విన్నాం దీన్ని అయితే ఇంకొంచెం దిస్ మెసేజ్ నాటే ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్కడున్నాం తెలుసా This is the age of information. We have information that we have to do. One is agriculture, one is industrial. This is the information age. What is the meaning of the media? The media is the meaning of the media. The media is the meaning of the media. The media is the meaning of the media. The information age is the meaning of the media. This is the information age. This is the meaning of the media. We have to go to the industrial age. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మీడియా నెట్ ద్వారా టెలిగ్రామ్ చూడండి ఈరోజు ప్రపంచంలో ఏ సరే వాళ్ళు ఏ దేశం సరే మీడియా ద్వారా సమాచారం ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది అలాంటి యుగంలో మనం జీవిస్తున్నాం కానీ ఈ రోజు మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇది ఆమెనంటారా ఏదో ఐక్యరా సముద్రం ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇది లేకపోతే ఏదో అమెరికా నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇది ఏదో ప్రిలర్ ఆఫ్ చైనా గవర్నమెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ కాదు ఇది మెసేజ్ ఇస్ నాట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ ఇస్ రెవల్యూషన్ ఓ వర్తమానం ఏదో సమాచారం కాదు ఇది వర్తమానం ఉంది Who are you? You are the one who is born in the world. That's why we are going to be able to do this. Amen. Let's talk about the first time. We are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. Prabhu is going to be able to live in the world. Why is Jesus going to be able to live in the world? No one is going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. We are going to be able to live in the world. Why is this? పరిశుద్ధ గ్రంథం మనం చూస్తున్నప్పుడు నాలుగు జీవులు ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉన్నాయి కెరూపులు ఆయన ఆరాధిస్తూ ఉన్నాయి అమెన్ ఈ మధ్యాహ్నం చెప్పే అంశం ఏంటంటే అంశం ఏంటంటే ఆ వర్ ఆ మేఘములో ఉన్న వరుస ధనస్సు అమెన్ చూస్తారా మేఘములో ఉన్న వరుస ధనస్సు నిశ్చయముగా అది ఏంటంటే మరి ద కౌన్ అండ్ రస్ ధనస్సు ద్వారా దేవుడు మనతో నిబంధన చేసి ఉన్నాడు ఆయన అనదర్ వర్డ్ స్నోవాహుతో నిబంధన చేసి ఉన్నాడు ఆయన ఆయన సత్యవంతుడై ఉన్నాడు ఆయన ప్రియమైన దేవుడు ప్రతి కాలంలో ఆయన నిబంధన ప్రజలు ఉన్నారు గాడ్ హాజ్ ఏ కౌన్ పీపుల్ దేవుడు నిబంధన ప్రజలను కలిగి ఉన్నాడు దేవుడు ప్రతి కాలంలో ఆయన కొంతమందితో నిబంధన చేస్తున్నాడు ఓ కొంతమందితో ప్రియమైన 
ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాడు ఓ నిశ్చయంగా దేవుడు మాటిచ్చి నెరవేర్చే దేవుడు ఆయన ఇప్పుడు నవాహు దినాల్లో ఉండినట్లు కానీ మనిషి కుమార్ రాకడ దినాల్లో జరుగుతుందని ఎస్ ప్రభు గారు చెప్పారు మనకు తెలుసు నిజంగా మనకు తెలుసు ప్రియమైన దేవుడు ఆయన యేసు క్రిస్తి భూమి పైకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మనిషి కుమారుడుగా వచ్చాడు ఆయన ఆయన మానవ శరీరంలో వచ్చాడు ఆయన మూడున్నర సంవత్సరాలు జీవించాడు జీవించాడు మూడున్నర సంవత్సరాల హరిచర్య సిలువేపినాడు సమాజం